Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are doing exercise 2.3 whole numbers class 6. Which of the following will not represent 0? 1 plus 0. So 0 mein hum kisi bhi number ko add karte hain. So that number remains the same. 0 ko hum additive identity bhi bolte hain. So 1 plus 0 is 1. 0 into 0 that is 0. 0 divided by 2, ye bhi 0 hai, because 0 divided by any number gives 0. D part, 10 minus 10 by 2. Yahan pe 10 minus 10 brackets mein hai, to usse hum sabse pehle solve karenge. So 10 minus 10 ho jayega 0, 0 by 2. To again 0 divided by any number is 0. So question tha, which of the following will not represent 0? Uska answer hai A. Question number 2. If the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0 and justify through examples? Wo bol rahe hai ki agar hum do whole numbers ka product, yani multiplication lete hai. If we are getting the answer as 0, kya unme se ek number ya dono number 0 ho sakte hai. So definitely, this one number is 0. Hoga hai. We can give examples. 0 ko kisi bhi number se multiply karne se answer 0 milta hai. So 4 into 0, that is 0. 0 into 5 is 0. And 0 into 0 bhi 0 hi hota hai. So yes, we can say that one or both of them will be 0. Question number 3. If the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Two numbers hain aur unko multiply karne pe, agar hume 1 mil raha hai, to kya usme se ek number ya dono 1 honge? To as you know, 1 ko hum kisi bhi number se multiply karte hain, so, our answer is the number of the So, if we have answer 1, chahiye, to that is only possible if I multiply 1 to 1. Ko so, here both numbers should be 1 to get product 1. If we have the number of 1, then we have 1 into 1, 1 into 1. Milega. अगर कोई भी और नंबर आता है तो हमारा आंसर 1 नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए पार्ट 728 101 सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a into ब्रैकेट में b plus c इसे हम लिख सकते हैं a into b प्लस a into c या फिर अगर हमें इस टाइप से कुछ दिया हो a into b plus a into c तो हम उसमें से a common लेके उसे a into b plus c लिख सकते हैं तो इस question को हमें distributive property से solve करने के लिए we have to shift तो हम इसे लिख सकते हैं 728 into 101 को I can write it as 100 plus 1 अब ये a into b plus c के form में आ गया so I can do A into B that is 100. So 728 into 100 plus 728 into 1. 728 100 से भी multiply करेंगे. बीच में plus का sign. 728 को 1 से भी multiply करेंगे. So this is 7200 plus 728. अब हम इसे add कर लेंगे. So we get the answer as 73,528. B part 5437 multiplied by 1001. So 1001 ko I can write it as 1000 plus 1. A into B plus C. This is A into B plus A into C. So, this is 5437 
in 2000 plus 5437 into 1. So 5437 triple 0 plus 5437. But we will add 5437 three zeros and 5437. So seven three four two four तो हमारा आंसर आएगा फिफ्टी फोर लाख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी सेवन सी पार्ट एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हम इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं छोटा नंबर सामने लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं ट्वेंटी फाइव इंटू एट ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय एट ट्वेंटी फोर को मैं लिख सकती हूँ एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फोर नाउ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी सो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव को जब आप एट से मल्टीप्लाई करते हो तो टू हंड्रेड होता है एंड ये दो जीरोस ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर आप कर सकते हो तो दिस इज कमिंग सिक्स हंड्रेड सो ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सिक्स हंड्रेड दिस इज टू जीरो सिक्स जीरो जीरो दैट इज द आंसर D part 4275 into 125. So, we can write 4275 into 100 plus 25. 4275 into 100 plus 4275 into 25. 4275 into 100. So, this is 4275 and it will come to 2 zeros. Now 4275 into 25, आप चाहो तो इसे और भी distributive property से simplify करके आप multiply कर सकते हैं। 25 को मैं लिख सकती हूँ 20 plus 5. So this is 42750. अभी हो जाएगा 4275 into 20 plus 4275 into 5. So 42750. 4275 into 20, so here 2 5s are 10, 14, 15, 2 2s are 4, 5, and 2 4s are 8. Here 5 5s are 25, 5 7s are 35, 36, 37, 5 2s are 10, 13, 5 4s are 20, 21. Now we will add all numbers. 42750, 85500. And two one three seven five, so five seven thirteen fourteen thirteen. So here, our answer is five three four three seven five. Or five lakh thirty four thousand three hundred seventy five. Five hundred four. इनटू 35 तो इसको हम लिख सकते हैं 35 इनटू 504 और 35 इनटू 500 प्लस 4 35 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 35 इनटू 4 सो 35 इनटू 500 ये दो जीरो पहले ही लिख लेते हैं 55 इज़ 25 53 इज़ 15 16 17 Four fives are twenty. Four threes are twelve, thirteen, fourteen. इसे आप आठ करोगे तो you will get one seven six four zero, seventeen thousand six hundred forty. Question number five. Study the pattern. One into eight plus one is equal to nine. Twelve into eight plus two. Is equal to ninety eight. One twenty three into eight plus three is nine eight seven. 
one two three four into eight plus four is nine eight seven six one two three four five into eight plus five is nine eight seven six five write the next two steps and can you say how the pattern works so as you can see इस क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न गिवन है तो अगर आप देखते हैं तो पहले ये नंबर वन है फिर वन टू फिर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फिर वन टू थ्री फोर फाइव तो नेक्स्ट हमारा इस पैटर्न में जो आएगा वो आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसके बाद सबको एट से मल्टीप्लाई किया तो विल मल्टीप्लाई विद एट प्लस वन टू थ्री फोर फाइव तो अगला नंबर आएगा सिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पैटर्न यहाँ पे नाइन है फिर नाइन एट है फिर नाइन एट सेवन है मीन्स नाइन से कम होते होते एक उल्टी काउंटिंग चल रही है नाइन एट सेवन सिक्स नाइन एट सेवन सिक्स फाइव तो नेक्स्ट हो जाएगा नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर एक एक नंबर हम कम करते हुए नेक्स्ट डिजिट को लिख रहे हैं इसका नेक्स्ट नंबर होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन टू एट एज इट इज प्लस सेवन इज इक्वल टू और यहाँ हो जाएगा नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू